channel. For today's video, I'll be doing a shopping building haul. And mini haul lang naman to. Kaya kung interesado kayo sa mga ganitong video, I hope na panood nyo ito till the end. Thank you! So, let's start! So, yung unang shop na pinagbilhan ko ay yung Taomao Dalga PH. I got four items from their shop. Yung shop na yun mismo, matagal na akong bumibili talaga dun. As in, uh, nakailang order na din ako dun. And never pa naman ako na-disappoint. Kasi medyo affordable yung mga ano nila, damit nila. Tapos stylish. So, it's a haul na to. Yung una kong nabili is this sleeveless tank top. Knit top to. I got this for 232 pesos. And one size lang to. Color apricot pala tong pinili ko. Yung nagustuhan ko dito sa top na to, hindi siya katulad ng ibang knit top na alam niyo yung maninipis yung linya pa baba. Ito, medyo, ayan o, nakita niyo naman, ba Medyo makakapal yung ano niya, yung pababa niya na linya. Wala, trip ko lang yung ganung style. Tapos yung tela niya, hindi siya sobrang kapal na alam niyo yung mga damit sa Uniqlo na parang medyo ganito. Hindi siya sobrang kapal na ganun. Pero, Hindi rin siya sobrang nipis na parang citro na siya. Kaya okay na okay siya. Malambot din yung tela niya. Tapos stretchable siya. So I think magfi-fit dito yung uh, extra small to semi-large. And body hugging siya. Kaya makikita mo talaga na kukorte siya sa katawan mo. Yung next item naman na nabili ko is this uh, sleeveless knit top. Uh, pero nakalagay sa name niya pala ay camisole to. Kaya hindi talaga ako nag-expect na makapal na tela dito. Mas manipis talaga to. Di hamak ko para dun sa naunang knit top din. Dito, tignan nyo. Dito pala ako. Nakikita niyo ako, ba Yan. Ganun siya, kanipis. And, nakuha ko pala to for 176 pesos. One size din to. May color white din to and green. Pero, feel ko kasi safe yung black. Kaya, ito yung pinili ko. Nung sinukat ko to, hindi naman bumakat yung bra ko. Pero, feeling ko kapag pinili niya yung white or green, may possibility na bumakat yung bra nyo. Lalo kapag medyo busty kayo. At, sa tingin ko, kung bibigyan ako ng choice. Kung tatanungin ako kung bibilin ko ba ulit to. Sa tingin ko, hindi. Kung hindi ko talaga kailangan ng cute na pang loob. Kasi feeling ko meron pang mga mas murang pang loob sa Shopee. Then, yung next item naman na nabili ko, palat dito, ay itong ah, Korean plaid dress. Ayan. Diba? Ang gulo. Makikita nyo naman yung kabuoan nito sa ano, try-on haul. Nung una ko itong nakita, naalala ko yung blouse ng mommy ko na gustong-gusto kong arborin sa kanya, kaso ginagamit niya pa. Kaya, pinili ko to. Ito pala ay 500 uh, no, 426 pesos to. 426 pesos lang pala to. Tapos, kinuha ko siya sa size medium. Kasi, nung tinitingnan ko yung sizes nila, natatakot ako baka kasi hindi siya, uh, medyo kasi, di ba, kunwari, yung feeling na medyo masikip siya dito sa taas, tapos sa bewang maluwag, ganun. Mas gusto ko na yung maluwag kaysa yung masikip. Kasi madali naman siyang ipa-alter. Kaya yun naman, tamang-tama lang binili ko. Para hindi siya yung bumaganito dito, yung bumubukas-bukas dito, ganyan. Okay na okay siya. Tama din siya for summer kasi hindi siya yung kapal na, ano, maninikit sa'yo, ganun. Yung kapal and nipis na, na alam niyo yung telang ganun, parang pag pinagpawisan ka, didikit sa'yo. Hindi siya ganun. Kaya okay na okay to dito. Tapos, yung maganda dito, meron din siyang, meron din siyang ribbon sa likod. Pwede rin i-ribbon niya sa harap. 
ba? Pwede nyo ribbon sa likod o sa harap para sumikip siya kapag gusto nyo yung medyo makita yung shape ng, ano, ng katawan nyo. Okay na okay siya. Yung last item na nabili ko dito sa shop na to is this floral so cute no? And yung floral na skirt. I got this in size large for 258 pesos. Ang ayaw ko lang dito itong garter na hindi siya masyadong stretchable. Kaya tama lang na binili ko yung large. Yung pinakamaliit pala nila is medium. Tapos, in order ko large. Dahil naayaw ko yung masyadong masikip dito sa bewang. Yung alam niyo yung mga ngati na yung chan niyo. Ganun. Pero feel ko dapat extra large na kinuha. Kasi hindi siya sobrang ayun na nababata. Tapos yung garter niya, alam niyo yung umiikot-ikot siya. Yung hindi siya nakaayos dito. Pero madali naman ito kung tutusin. Pwede yung tahiin na lang. Ganun. Pero yun lang. Sad lang. Pero okay naman siya. Kung sa tela, hindi siya makapal na pang winter. Hindi din siya yung manipis na parang makikitaan ka ganun. Tamang-tama lang siya for summer. Ang manipis niya. Then, yung next shop naman pala na i-introduce ko ay yung Wanda.ph. Ito yung shop na gustong-gusto ko talaga yung mga style nila. Para siyang uh, simple but chic. Yung mga ganong style. And yung isa pa sa maganda dito sa shop na to ay ang laki ng range ng ano nila, sizes nila. Meron from small to 4XL. Kaya feel ko may enjoy yung karamihang girls yung mga damit dito. Yung unang item na binili ko sa kanila ay itong blouse na to. Ito. Hindi ko makita. Hindi ko alam. Ayan o, medyo malaki siya. Ah, kasi baggy blouse to. Pero small na to. Ayan o, hindi na nga siya kasha sa frame kasi sobrang laki. Sa so, totoo, matagal ko nang sinave yung photo na to. Nakita ko to sa Pinterest, I think. Ilang buwan na yun. Ito yung damit na, na love at first sight talaga ako. Na parang nai-imagine ko yung suot-suot ko siya ganun. Ilang buwan lumipas. Tapos one day, nagbabrowse ako sa Shopee. Tapos nakita ko to bigla dun sa Vonda.ph. Kasi yun, shock talaga ako. Tapos nung bibilin ko na to, nakita ko na isa na lang stock nila ng small na color beige. Kaya feel ko talaga meant to be kami. Tapos nung dumating na to, super happy ako. Hanggang ngayon, kinikilig pa din ako. Ang ganda niya, tinan niyo, meron siya dito mga ribbon sa mismong dito sa wrist. Tapos, ito sa likod din niya. And, may time ko. Hindi <laughs> ko pa kasi ginagamit. Hindi pa ako nakakalabas. Ito, mayroon ng ribbon dito. Tatlong ribbon siya sa likod. Tapos, ito, para hanggang dito siya sa leeg niya. Tapos, mayroon din siyang, ayan, may details din siya dito. And sa bottom part ng mismong blouse, mayroon din. Ayan. Medyo lukot-lukot siya, pero sa try-on haul, makikita niyo naman yung pinaka-itsura niya. Ang cute niya talaga, hindi ko sure kung bias na ako, pero wala talaga akong masabi na imperfection dito. Nagustuhan ko talaga siya. same shop ay ito naman. Dress naman ulit na color black. Ito. Ayan. Diba? Hindi ko na lang naman siya mapakita. Basta ito, papakita ko na lang ulit sa try-on haul. 
Kasi medyo mahaba-haba siya at hindi kasha sa aking frame. Nung una ko itong binili kasi madaling araw ko ito binibili. Tapos, yellow talaga yung nilagay ko sa card. May color yellow pala sa nito. Kaso, nung naiisip ko siya, parang feel ko baka maging baskil ako. Alam niyo, madaling araw ka nag-iisip. Ang dami mong naiisip. Tapos, meron akong dress na yellow dress din. Feel ko medyo same vibe sila dahil dito siguro sa ano ng kamay. Medyo same vibe sila. Kaya sabi ko, dok na nga lang kukunin ko kasi ano eh, para safe. <laughs> diba? Laging safe color sa akin yung black tulad din dun sa ano, sa kamisol kanina. Tapos yun, nung pinabukasan natulog na ako, parang nagsisisi ako na sana pala yellow kinuha ko. Pero nung chinek ko ulit, wala nang yellow. Sa size medium pala to, yung kinuha ko, size medium, and this is 529 pesos. Okay na okay siya, kasi hindi naman mainit yung tela niya. Hindi rin siya sobrang ikli para sa akin. Kasi may nabasa akong comment na Medyo parang mahabang blouse lang daw siya para sa kanya. Kaya kinuha ko yung medium kahit baggy siya. Ganon. Kasi ayoko naman ng ano, bumili ng dress tapos magiging blouse ko lang. Eh medyo madami naman akong blouse. Kaya yun, tama lang din na kinuha ko. Eh nung dumating naman to, nawala naman yung regrets ko kasi cute naman siya. yung last shop na pinagbilhan ko ay yung cmshop.ph I got two items as well. Ito, yung una kong binili ay itong pleated top na to. And then, ang cute no? <laughs> Color yellow siya. Alam nyo, bakit yellow kinili ko dito? Kasi nga, dahil sa frustration ko dun sa black, sabi ko, ito na lang kukunin kong yellow. Nung nakalagay ito sa cart ko, black talaga. Kasi magkaibang araw ko pala sila binili ito, black talaga ito nung nakalagay sa card ko. Sabi ko, gawin ko na nga ng yellow kasi puro black na yung in-order ko. One size to and one nine nine. Ang alam ko, may mga mas mura pang pleated top sa Shopee. Pero kasi, ang gusto ko dito, sa top na to, ay yung mahaba siya dito. Ito yung parang palda niya. Mahaba siya. Eh, yung iba ko nakita parang maikli siya, masyadong bitin. Kasi crop top yung iba. Ito lang yung nakita ko doon na hindi ganun. Kaya binili ko pa din siya kahit mas mahal siya ng konti kumpara sa ibang pleated top. Siguro bibili pa ako ulit ng ibang colors nito kasi nagustuhan ko talaga to. Medyo manipis siya. Hindi siya yung makapal na ano, polo tela ganun. Hindi siya ganun. Pero parang ganito naman most ano, most pleated tops na nakikita ko. sa haul na to ay itong blue top. Kalimutan ko yung pangalan niya. Pero ito, sobrang cute niya na. Mahal na lang. Hindi pa planchado eh. Nakuha ko to sa size large. Kinuha ko siya sa large kasi pala ko siyang i, ano, mag-layering dito. Pero nung ginamit ko sa as is, medyo malalim pala siya sa akin. Medyo cute na yung cleavage, ganun. Kaya, sa tingin ko magsusuot ako ng tube kasi hindi ako masyadong comfortable magsuot ng medyo malalim. So, typical siya na, ano, na kapal. Typical na blouse yung tela niya. And, 319 pesos to. Medyo mahal ata siya kung kunampara ko dun sa ibang mga sleeveless tops na nakuha ko. Pero, kakaiba kasi yung itsura niya. Ganito din yung Gusto ko talagang bilihin nun sa mall na kaso nga lang pagkabalik ko wala na silang stock na ganun. At medyo mas mahal yun. Kaya feel ko para sa presyo niya, sa vibe niya, sulit niya yung 319 pesos. Pulido naman siya eh. Yung pagkakatahi niya, ayun, kahit sa loob, mga lining niya sa loob, pulido naman siya. Medyo ang tela niya nga lang yung mainit pero sleeveless naman siya, di ba? Yun lang yung mga 
nabili ko for today's haul. Sana nakatulong sa inyo yung video na to sa pagpili nyo. And kung nagustuhan nyo tong haul na to, I hope na you subscribe and like this video. Thank you so much. Bye-bye! Thank you.